Bienvenue à tous sur votre émission Afrique Libre. Et comme vous le savez, Afrique Libre, c'est une émission qui parle sur l'actualité politique africaine et diasporique. Et je suis avec mon co-présentateur, Sena Mikosiwede. Bonjour. Bonjour, Maoulé. Vous allez bien Ça va. En plus de vous, nous avons sur ce plateau notre chroniqueur politique qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien évidemment de Kemi Seba. Bonjour, vous allez bien Bonjour, Maoulé. Ça va? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, on le fera sur deux thématiques. Le premier, on parlera des propos de Kagame sur le génocide qui a eu lieu dans l'est de la RDC. Et dans un deuxième temps, nous parlerons du sommet qui a visé sur l'économie africaine. Le président rwandais Paul Kagame, dans son interview donnée sur RFI et France 24 récemment, a nié en bloc que des crimes ont été perpétrés dans l'Est RDC, mais surtout la participation du Rwanda dans ces dix crimes. Ce qui a d'ailleurs entraîné une vague d'indignation générale, dont celle du président congolais Félix Tshisekedi. Alors, nous allons demander à notre chroniqueur Camille Seba quelle est sa vision sur la question à travers cette affaire, j'aimerais qu'on réfléchisse tous en tant qu'Africains sur notre devenir et sur ce que signifie la réussite, le développement. Monsieur Kagame, j'ai observé cette interview et à un moment donné de l'interview sur France 24 RFI, j'ai eu envie de casser mon écran. Monsieur Kagame nie la participation de troupes rwandaises à des crimes en RDC. Monsieur Kagame nie même l'existence d'un génocide en RDC. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que le Rwanda est le premier pays exportateur de coltan. Le premier. J'ai une question simple à poser. Est-ce que le Rwanda produit sur son sol du coltan La réponse est non. Pas suffisamment, si c'était le cas, pour être le premier exportateur de coltan. Si vous dites que vous êtes les champions d'exportation d'un produit et que ce produit-là, vous ne le produisez pas, ça veut dire que vous le prenez ailleurs. Où se trouve le coltan en majorité en Afrique Ça se retrouve à l'est de RDC, au Kivu. Dans ce Kivu, un génocide a été perpétré. Des hommes et des femmes, par milliers et milliers et milliers, ont témoigné. Ce génocide, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, continue aujourd'hui. Les survivants de ces viols, de ces drames, témoignent de présence de milices rwandaises qui sèment la terreur, qui tuent, qui détruisent, qui assassinent, qui violent, qui pillent. Ces milices-là n'agissent pas aveuglement, elles sont dirigées. Dirigées par quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette région soit déstabilisée. Parce que quand le chaos règne, c'est là où vous pouvez piller. C'est comme ça que le colon a fait et c'est comme ça que le régime Kagame fait de manière bien plus violente encore vis-à-vis -vis de ses propres semblables africains. Alors quand M. Kagame met en doute le propos du docteur Denis Mukwege en disant que le docteur Denis Mukwege, parce qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, je ne veux pas cacher, hein, je fais partie des gens qui, lorsque j'entends que quelqu'un reçoit le prix Nobel, quand on sait aujourd'hui la forfaiture et l'escroquerie que symbolisent ces titres internationaux, je suis toujours... Je prends toujours sceptique. du recul, voilà, je suis toujours entre guillemets sceptique sur ces titres, mais pas sur la qualité du docteur Denis Mukwege, parce que même un aveugle saurait voir le travail historique et extraordinaire qu'il fait. Mais quand Kagame, le président Kagame, dit que le docteur Denis Mukwege est manipulé par des forces invisibles euh, qui euh, se servent de lui pour attaquer le régime Kagame, des forces invisibles qui lui auraient donné le prix Nobel de la paix, j'ai envie de questionner. M. Kagame, en disant ces forces invisibles, c'est lesquelles Celles qui ont placé Kagame là où il est Celles qui ont poussé Kagame à pouvoir déstabiliser la sous-région pour se partager les richesses euh, en tant que telles de cette sous-région Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du, du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas Quand il parle des forces invisibles, de quelles forces parle-t-il Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été violées dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers, des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc, M. Kagame fait du révisionnisme. 
s'ils prétendent que ceux qui disent euh, cela sont dans une stratégie de ou de la théorie du double génocide en disant qu'il y a eu un génocide d'un côté et qu'il y a eu un génocide de l'autre et ils balaient ça d'un revers de main. Mais si, 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 il y a un génocide en RDC. Et M. Kagame a une très grande responsabilité dedans. Et c'est pour ça, ma chère Maouille, ne le ne, comprenez-le, ne le prenez pas mal, mais quand on dit que le, le président de RDC, Félix Tshisekedi, a réagi, je suis désolé, il a réagi avec une très grande timidité, une très grande tiédeur. Et nous le savons, je le connais un peu, je sais qu'il est beaucoup plus opposé que cela officieusement à ce qui se passe en RDC, d'accord Par rapport à, à la prédation de l'oligarchie, je dis bien l'oligarchie rwandaise et non pas de tous les Rwandais aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il est confronté au poids géostratégique qu'a le Rwanda dans cette sous-région. Mais je dis, en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement, le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des, des prétendus penseurs africains, des prétendus euh, responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis -vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique. Je, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour, il sera traîné devant les tribunaux pour le, le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer Une société civilisée ou un cimetière À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'Est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupé de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel, de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis déjeuné de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Monsieur Kémy Seba on l'aura compris, M. Kagame est loin de là, il n'est pas un saint. Mais au-delà de sa personne, est-ce que ce, cette déstabilisation de l'Est, de la RDC, qui est l'un des pays quand même centraux, des, des pays phares de l'Afrique, ne pose-t-elle pas, selon vous, un problème de, de, de un défi sécuritaire pour vraiment la, la, la préservation des frontières de nos États africains qui, un matin ou un autre, peuvent se retrouver à être déstabilisés par le, le, le voisin du jour au lendemain, est-ce que ce ne pose pas un problème d'incapacité de certains chefs d'État à sécuriser leurs frontières et au-delà de leurs frontières, à sécuriser les personnes et les biens de, de, enfin de, de leurs États respectifs La vraie problématique, mon cher Sénami, à mon sens, ce n'est pas simplement la question des frontières. Parce que si on n'avait pas des criminels politiques comme Kagame à la tête de l'État, si on avait des gens qui étaient bien mieux intentionnés, l'intégration africaine et la libre circulation euh, des Africains serait un trésor. C'est quelque chose pour lequel un certain nombre de gens se battent. Vous savez que je suis à la pointe de, de ces questions-là, du moins j'en ai, ai fait mon destin. Donc le problème n'est pas la libre circulation et accentuer les gardes aux frontières à la base. Le problème est quels sont ceux qui ont intérêt, en réalité, en effet, à déstabiliser la RDC Franz Fanon parlait de la RDC comme étant le cœur du continent africain. Le cœur est aussi, lorsque on transforme la position du pays, ça peut être un pistolet dangereux. Ça peut être la gâchette, tout à fait, pour être plus précis. Le pistolet est en Afrique, pour être plus précis, et la gâchette est en le Congo. Et certains ont tout intérêt à ce que la gâchette soit brisée à jamais. Le Congo, en termes de ressources minières et naturelles, les gens se sont, excusez-moi le terme, émoustillés, de manière très fragile, sur le film Black Panther, d'accord euh, Paix à l'âme de Chadwick Boseman, hein paix à l'âme de ce frère. Euh, mais le vrai, le vrai Wakanda, à la base, 
C'est l'Afrique de manière générale, mais la capitale de Swakanda serait la RDC. Parce que les ressources minières de la RDC peuvent donner l'heure à toute l'humanité dans sa globalité. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait en réalité. Sauf que ce ne sont pas les Africains qui peuvent en profiter. Le vrai problème, c'est que l'oligarchie occidentale a toujours été, dans sa dynamique d'analyse prospective, dans une stratégie de remettre à jour, et ça c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître en termes de qualité et de talent, remettre à jour ses mécanismes de domination. Et donc ces stratégies diverses de domination sont toujours renouvelées en fonction de leur analyse de la société qu'ils veulent viser. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on reconnaisse aux prédateurs, aux pilleurs. L'Africain souvent se contente de voir quand l'oligarchie occidentale est toujours dans une dynamique de prévoir. Et celui qui prévoit a toujours plus d'avance que celui qui ne se contente que de voir. Et donc il faudrait tôt ou tard que les Africains soient beaucoup plus dans l'analyse prospective. Pour comprendre ceux qui bénéficient de ce chaos, il faut comprendre quels sont ceux qui ont bénéficié clairement du génocide au Rwanda. Parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié de ce génocide. Il y a eu des bénéficiaires occidentaux à ce génocide au Rwanda, D'accord Il y a eu des, des bénéficiaires africains, d'accord Qui sont encore là aujourd'hui, plus que jamais. Chose qu'on ne dit pas assez. On ne dit pas assez, qui ont bénéficié de ce génocide et qui ont un pouvoir très important dans la sous-région grâce à ce génocide. J'en ai déjà dit beaucoup. Par rapport à cette situation, c'est en comprenant le mécanisme de ce génocide au Rwanda que l'on peut comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que les bénéficiaires du génocide au Rwanda sont les mêmes qui sont en train d'opérer un génocide à l'est de RDC. Si on ne comprend pas cette équation, il vaut mieux éteindre sa télé, fermer ses livres et aller se reposer. Une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Si l'oligarchie occidentale réussit à déstabiliser cette zone, c'est parce qu'elle a des traîtres et des criminels africains qui sont contents de jouer ce rôle. Et donc, nous autres, de cette jeunesse africaine. On doit arrêter, dès qu'on entend parler parfois de développement, dès qu'on entend parler de, 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 de miracles rwandais, etc., de dire oui, c'est comme ça, c'est de ça dont on devrait s'inspirer. Parce que la manière dont le Rwanda s'est développé n'est pas une manière que je recommanderais pour quelconque pays africain. Le Rwanda sans les états unis sans la Grande-Bretagne, sans Israël, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Rwanda sans la destruction et le viol de millions de femmes en RDC, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et à ce sujet, si vous le permettez, je terminerai par là. J'aimerais qu'on puisse interroger la responsable des femmes victimes de viol à l'est de Kivu. Elle a un petit témoignage à donner. Ma sœur, si vous nous entendez, bonjour. Est-ce que vous pouvez réagir sur les propos du président rwandais Paul Kagame, qui nie le, la présence de forces militaires rwandaises en RDC, d'accord, à l'est de RDC au Kivu, et qui nie même l'existence d'un génocide. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous prononcer sur cette question Bonjour, Monsieur Kémi Seba. En fait, le propos de, du président Kagame, c'est ce, une humiliation de plus pour toutes les femmes violées comme moi à l'est de la République démocratique du Congo. Dire que les, les militaires rwandais n'ont jamais foulé leurs pieds dans, à l'est du pays, se, se vouloir nier la vérité. Qui a tué le, les personnes à Katogota Le massacre de Katogota, qui a tué deux personnes, qui a enterré les femmes vivantes à Kassika qui ont enterré les femmes vivantes à Moinga, qui ont violé les femmes, qui ont subi la même chose en 2004 à Bukavu, dans la ville de Bukavu. Je, je pense que ces propos viennent remuer la plaie de, des nous survivants de violences sexuelles, parce que jusque-là, on n'a jamais obtenu justice, jusque-là, on n'a jamais été reconnu. Et je pense que c'est le moment que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités à main et qu il, qu il, que sincèrement il puisse euh, se prendre en charge. Quoi. Moi je pense que ce n'est pas seulement l'humiliation de nous en tant que victimes de ces atrocités, mais c'est en même temps une grande humiliation pour le, le gouvernement congolais. Et donc comme vous l'entendez, oui. cette dame confirme les choses que nous savions. Elle a vécu, elle a été violée. 
elle est la responsable, la représentante d'un certain nombre de femmes qui ont été violées, ce sont évidemment des milices rwandaises, évidemment des militaires rwandais, qui contribuent à effectuer ces exactions. Et donc je le dis et je le répète, Kagame n'est pas... J'étais beaucoup dans la retenue auparavant. Je le critiquais, tout le monde le sait, depuis de nombreuses années. Mais ce qui s'est passé là, il a dépassé les limites de l'acceptable. Kagame est un ennemi de ceux qui veulent la paix et la stabilité en Afrique. Le développement en assassinant ceux autour de vous, ce n'est pas du développement. Et c'est quelque chose qui, tôt ou tard, devra trouver rétribution. On bondit à présent sur la deuxième thématique. Un certain nombre de dirigeants africains se sont réunis ce mardi 18 mai pour un sommet à Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron visant la relance de l'économie africaine qui, à en croire l'initiateur du dit sommet, aurait été durement frappé par la crise du Covid-19. Vérité ou élucubration, notre chroniqueur attitré Kemi Seba nous édifiera amplement sur la question. Alors, Kémy Seba, qu'est-ce que vous en pensez de ce sommet économique Alors, ma chère Maoulé, mon cher Sénami, on ne peut pas parler du sommet de l'économie africaine à Paris sans parler de ce que revêt en termes de connotation politique ce sommet. En sciences politiques, on parle d'un principe vieux comme le monde dès lors que l'on analyse les actions occidentales hors de leur zone d'influence initiale. Et donc leur rapport vis-à-vis -vis des autres peuples, on parle souvent de l'impérialisme de la vertu. L'impérialisme, c'est la prédation, la domination, le pillage. La vertu, c'est donc, si on juxtapose ce deuxième terme au premier, c'est donc agir comme un prédateur, mais se présenter comme un sauveur. C'est la démarche caractéristique de l'organisateur de ce sommet de l'économie africaine qui est notre cher ami Emmanuel Macron qui dit qu'il veut sauver les populations africaines qui souffrent du Covid, ce qui est assez intéressant quand on sait que les pays les plus touchés par ce Covid ont été très clairement les nations occidentales. Emmanuel Macron n'a pas été capable de régler la crise en France, de dégrader des détestations du président Macron par rapport à la gestion de la crise en France bat des records, mais ce même Macron veut sauver des gens qui ne lui ont rien demandé, D'accord Et se présente donc comme le sauveur de ces populations égarées que seraient les populations africaines. Donc il est important de préciser que sur 54 chefs d'État, simplement 18 sont venus. Ce qui sous-entend quand même que malgré toutes les critiques qu'on peut apporter à bon nombre de dirigeants africains, une grande partie commence à se dire que la France, qui n'arrive pas à se sauver elle-même, ne peut pas avoir l'arrogance de venir donner des leçons au reste des pays africains. Ça c'est un, un premier point important. L'autre point, c'est que euh, derrière la stratégie de Macron se, se cache un mécanisme particulier, mais qui en même temps a été tellement usité par l'oligarchie d'Occident, qu'il est important que la population africaine puisse l'intégrer complètement, et donc par conséquent, voir de loin venir euh, les forces prédatrices occidentales vis-à-vis -vis de leur rapport aux Africains. On parle de dette, on parle de la possibilité d'offrir les DTS, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont l'équivalent d'une planche à billets offerte, entre guillemets, par le FMI aux populations africaines, ou du moins aux dirigeants africains, soyons aussi précis. Donc on parle de 650 milliards euh, de dollars alloués à travers ces DTS, entre guillemets, pour le monde. Et quand on parle de monde, on sait très bien qu'une minorité euh, pense représenter le monde. Et de 33, voire 34 milliards, tout dépend des différents chiffres qui ont été énoncés, d'accord, qui sont alloués aux Africains. Donc, quand Macron parle du fait d'aider l'Afrique, sur 650 milliards, 33 milliards sont alloués aux Africains. Assez intéressant. On est un détail de l'histoire, en réalité. Et, et c'est pas plus mal, parce que tout ce qui vient du FMI n'est pas un cadeau. Et de l'autre côté, il est important aussi de préciser que quand... Ces DTS sont alloués à la population africaine ou aux États africains. En réalité, à travers ce prêt, les dirigeants ont l'obligation, c'est tacite, mais c'est compris de tous, d'acheter de, la production émanant des nations qui, via le FMI, prêtent, offrent ces DTS. Vous comprenez Et donc... On parle du fait qu'on aide l'Afrique, mais en réalité, on force les nations africaines 
à acheter systématiquement des produits qui pourtant sont produits localement, mais à les chercher à l'extérieur de nos propres nations. Ce qui accentue la dépendance, puisque comme le disait Sankara, une nation ne peut être libre qu'à partir du moment où elle est capable de pouvoir vivre de sa propre production. Donc on endette en disant que ce n'est pas endettable, on encercle, on asphyxie nos populations, on leur dit qu'on vous aide, on vous fournit la planche à billets, mais dans la réalité structurelle des faits, ce pourquoi on vous dit d'acheter, c'est la production qui n'est pas la vôtre, c'est celle de nations occidentales qui ont besoin eux aussi de revitaliser leur économie. Et donc en faisant croire, et je terminerai par là, que les, la France, à travers Macron et à travers le FMI, aide les nations africaines, l'extraordinaire escroquerie, c'est qu'on force les nations africaines à acheter uniquement et systématiquement vis-à-vis -vis des nations occidentales et particulièrement françaises. Ce qui permet à Macron, qui a un bilan économique chaotique en France, de pouvoir revitaliser un petit peu son économie à travers ses esclaves africains, parce que c'est de ça dont il s'agit, d'accord, qui ne sont pas capables de valoriser leur propre production. Alors, est-ce que cela veut dire que ces présidents africains qui ont été présents lors de ce sommet économique n'ont pas eu cette vision des choses euh, Leur comportement face à ce sommet, qu'est-ce que vous en pensez réellement Très clairement, leur comportement est dans le continuum, dans la continuité de ce qui a été pendant trop longtemps effectué par nos dirigeants vis-à-vis -vis de l'élite française. Il y a un syndrome de Stockholm réel qu'il faut noter et qui est sans doute lié aussi aux accords de coopération, entre autres, et qui pousse nos présidents, nos dirigeants, une partie d'entre eux en tout cas, notamment les francophones, beaucoup plus régulièrement, euh, à ne voir le monde qu'à travers la lornière de la France. Et ils, ob ils oblitèrent le fait qu'à travers la lornière de la France, il y a la réalité de la souffrance de nos populations, puisque la puissance néocoloniale la plus grande à l'heure actuelle sur le continent africain, qu'on le veuille ou pas, c'est la France. Euh, et sur un certain nombre de sujets, une sorte de strangulation par le terrain économique à travers le franc CFA, à travers les bases militaires, à travers la politique de prétendue coopération qui aura été une politique de cooptation, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, n'importe quel dirigeant lucide comprendrait que la France est une pieuvre et non pas un ami. Malheureusement, on a des dirigeants qui ont aussi un certain nombre d'avantages à travers justement cette collaboration, cooptation avec la France. Et ceux qui sont simplement désavantagés, c'est la majorité de la population, le prolétariat africain. Au-delà de la France, est-ce que vous ne pensez pas que le, les pays africains également ont quand même néanmoins besoin de financer leur développement Et je disais donc au-delà de la France, ont besoin d'institutions de, de Bretton Woods telles que le FMI, le Fonds monétaire international pour leur allouer des sous afin de financer leur développement. Et d'ailleurs, les pays développés, dont la France, recourent aussi à ce même FMI pour le financement de son développement. Et on parle aussi d'un diagnostic de, de 2,1% du PIB africain qui aurait connu de recul suite à la crise de Covid-19. Donc, est-ce que la France mise hors du jeu Est-ce qu'il n'y a pas un réel besoin de, de financement du développement de l'économie africaine qui ne saurait venir que d'institutions telles que le FMI. Thomas Sankara répondait de la plus belle des manières en disant que les accords de Bretton Woods qui ont entraîné justement la création du FMI et d'un certain nombre de structures internationales ont été effectués pour pouvoir être dans une dynamique de donner la sensation, comme je l'ai énoncé auparavant, d'aider les populations pauvres, alors qu'en réalité, à travers cette pseudo-aide, il y a le processus du surendettement et de la dépendance économique effectuée vis-à-vis de la production des nations qui sont les nations qui, quelque part, orientent la politique du FMI. Le FMI n'est que la résultante de ce qui s'est passé après la guerre mondiale. Cette guerre mondiale a donné des vainqueurs. Parmi ces vainqueurs, il n'y avait pas d'Africains. On dit toujours que « main qui donne, main qui dirige », ceux qui ont contribué au FMI, ce sont les nations occidentales. Les nations occidentales se sont débrouillées pour que, et on en revient à ce processus de l'impérialisme de la vertu, et c'est très important que nos téléspectateurs l'entendent, qui permet justement que, à travers ce genre d'organisme où on donne la sensation d'aider, on pousse les nations africaines à ne, quelque part, consommer qu'à travers les nations financières, de ces institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international. On vous pille et parallèlement, on vous fait croire que vous êtes endetté. Et donc, quand vous parlez euh, justement de la croissance qui a reculé euh, à, par rapport à la crise Covid, il est important aussi de rappeler que si on analyse 
la réalité de ces faits par rapport aux nations occidentales, la crise économique a frappé proportionnellement beaucoup plus violemment les nations occidentales qui étaient à un niveau beaucoup plus élevé économique et qui ont reculé, évidemment pas au même niveau que les nations africaines, puisque la base de départ pré-Covid n'était pas la même. Donc le véritable problème, ce n'est pas la crise Covid, c'est la situation avant ces réalités. Et j'en reviens maintenant en ce qui concerne le FMI. La France ne sollicite pas le FMI à la même fréquence que les nations africaines le fréquentent. Et la dépendance des nations africaines vis-à-vis -vis du FMI n'est absolument pas comparable à la dépendance de la France vis-à-vis -vis du FMI, qui est d'ailleurs met ses représentants comme Christine Lagarde, entre autres, à la tête de ces institutions, et ils ont leur raison, ils savent pourquoi ils le font euh, régulièrement, que ce soit la France ou les autres nations occidentales. Il est important de comprendre la mécanique géopolitique internationale pour analyser l'efficience et la pertinence du FMI. Comme je le disais initialement, le FMI n'existe que parce que les nations occidentales ont eu besoin de renouveler leur stratégie de pillage vis-à-vis -vis de nos populations. Le pillage, parfois, c'est forcer celui que vous voulez voler à acheter chez vous, même quand il n'a pas besoin d'acheter chez vous. En achetant chez vous, alors qu'il a un certain nombre de membres de sa maison qui produisent ce qu'il achète chez vous, il appauvrit sa propre population et il accentue la dette vis-à-vis -vis du prétendu donateur. Ce système-là, appelé l'aide, est en réalité du pillage déguisé. Il est important que les Africains comprennent que quand des gens se présentent en réalité comme des entités voulant vous aider, bien souvent, quand vous avez, quand vous avez tout à votre disposition et que ces mêmes entités qui passent leur temps à vouloir vous aider prennent vos, ce que vous produisez de manière bradée et vous vendent à prix élevé en moins bonne quantité ce que vous-même vous produisez localement, celui qui vous aide est en train, en réalité, de vous dépouiller. Et c'est une problématique réelle sur laquelle les Africains devraient réagir. On a des dirigeants qui sont paralysés du cerveau, qui ont une, ob une oblitération clairement du cerveau sur ces questions-là, et qui ont été formatés pour ne pas être dans une démarche de demander cela. Thomas Sankara a dit qu'il fallait arrêter de payer la dette. Thomas Sankara a dit qu'il fallait prendre des distances avec le FMI et tous ses organismes. Le dernier discours où il a tenu ce propos, il a été assassiné quelques temps après. Ça doit nous donner une réflexion sur la manière de faire. Nana Akufuado, à un moment donné, avait énoncé la nécessité de quitter le FMI parce qu'il savait que c'était un, un, du, gang, du gangstérisme institutionnalisé. Il a par la suite dû se rapprocher un minimum de nouveau de cette institution, mais les dirigeants qui ouvrent les yeux sont très lucides sur ce genre d'infrastructure. On sait que c'est un mal sur certains points pour l'instant nécessaire, obligatoire, mais que tôt ou tard, il faudra être capable de couper le cordon avec cette structure qui ne fait que contribuer à l'appauvrissement des nôtres. Les accords de Bretton Woods ont été effectués par les vainqueurs après la guerre mondiale. Et ces vainqueurs-là, il n'y avait pas d'Africains dedans. On était, nous, leurs tirailleurs, mais on n'était pas les décideurs. Et donc, par conséquent, on ne peut pas compter sur des gens qui ont organisé des choses sans nous, dans l'optique de nous piller, on ne peut pas compter sur eux pour être dans une démarche de nous aider. Merci Camiseba, vous avez parlé avec beaucoup de passion sur euh, ce sujet. Merci pour votre apport euh, à la question. Merci à vous aussi, euh, Senami, pour vous aider d'avoir partagé ce plateau avec moi. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission Afrique Libre. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. Mmh.